Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem ja, Urlaubsspecial sozusagen. Nein, um, ich bin eine Woche lang nicht da und das ist vorproduzierter Content. Das heißt, wenn ihr ein, irgendeine andere Frage 10.000 Mal gestellt habt, tut es mir leid, dass ich das Video zuerst bringe und noch ein anderes Video. Aber ja, bald bin ich wieder komplett für euch da. Ich mache nur eine Woche kurz Pause. So, also wir wollen heute klären, was genau ist eigentlich in der Uni für eine Sprache wichtig? Welche Programmiersprachen braucht ihr in der Uni? Und da habe ich zehn Stück für euch rausgesucht, die wir heute alle mal ganz kurz ansprechen wollen. Allerdings sei hier eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar, uns wurden immer nur die Sprachen beigebracht, die wirklich ähm, was Neues hatten. Das heißt, uns wurde eine objektorientierte Sprache beigebracht und dann war es das. Uns wurde dann vielleicht noch was Spezielles beigebracht, aber ansonsten, das werdet ihr dann gleich sehen, aber ansonsten wurden uns immer nur Cheat Sheets entgegengeworfen. Das heißt quasi, hier habt ihr einmal die Referenz, macht das mal. So funktioniert das und dann waren wir quasi auf uns alleine gestellt. Das heißt, in der Uni werdet ihr relativ selten wirklich Programmiersprachen haben. In der FH sieht es anders aus, aber das Video hier gilt für beide, deswegen wollte ich das ganz kurz vorher erklärt haben. Und, ähm, Viele Leute verstehen das auch ein bisschen falsch. Informatik ist nicht Coden. Ja. Programmieren ist für einen Informatiker wie Schleifen, also dass das wirklich von Hand irgendwas schleifen oder mit einem Schleifgerät was schleifen. Für einen Schreiner zum Beispiel. Es ist ein Werkzeug, es ist ein Mittel zum Zweck. Man muss es können, aber es ist jetzt selten mal das, womit man sich wirklich hauptsächlich irgendwie auseinandersetzt. Okay? Informiert euch ähm, über euer Modulhandbuch oder über euer, wie es auch immer bei euch heißt, normalerweise heißt das Ding Modulhandbuch, da ist so quasi eine Auflistung, was für Fächer ihr haben werdet und da könnt ihr dann quasi jetzt bei mir kurz nachgucken, was wird in den Spra äh, was für eine Sprache wird wahrscheinlich in welchem Fach so behandelt werden. Okay, so, fangen wir an, es tut mir leid, dass es so, naja, so lange gedauert hat jetzt mit dem Intro, aber es ist wichtig gewesen und zwar Nummer 1 ist Java. Java haben wir damals für objektorientiertes Programmieren, Softwareentwicklung und so weiter und so fort gehabt, weil Java halt auch bei vielen Firmen verwendet wird und ja, die steigen gerade viel um auf Kotlin, eine Uni ist halt leider ein bisschen langsamer, ähm, das heißt Java wird immer noch verwendet und wenn ihr Java könnt, dann könnt ihr auch sehr, sehr schnell auf Kotlin umsteigen, <lacht> wenn ihr Java könnt, könnt ihr schnell auf Python umsteigen, nicht ganz so schnell auf C++, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall bei uns so das Wichtigste gewesen für objektorientierte Programmierung, das haben wir auch wirklich so gelernt, also das war tatsächlich die einzige Sprache, die wir richtig gelernt haben und ähm, die haben wir dann auch wirklich in der Prüfung mal gehabt. Das heißt, Java muss man tatsächlich lernen ähm, und ja, ihr könnt das natürlich gerne alles bei mir auf dem Kanal lernen, wie auch alle anderen Sprachen auch. Nummer 2 ist C. C und nicht C++, okay? C für Low-Level-Sachen, wie zum Beispiel äh, Betriebssysteme, also Operating Systems, ähm, weil natürlich Linux und so weiter alle in C geschrieben sind und wir hatten dann auch tatsächlich einige Übungsaufgaben in C, wo wir zum Beispiel Round Robin oder sowas implementieren mussten und ähm, ja, das, das ist tatsächlich auch eine Sprache, die in der Uni hin und wieder mal wichtig ist, weil sie auch in der Praxis natürlich, wenn ihr mit Low-Level-Sachen, also Treiberprogrammierung, Betriebssysteme und so weiter und so fort, wenn ihr da was macht, dann müsst ihr natürlich auch in der Praxis immer mit C arbeiten. Nummer 3, Pflichtsprache, war auch SQL. SQL ist eine Datenbanksprache, es ist keine richtige Sprache, es ist eigentlich nur eine Query Language ähm, und ja, damit kann man sozusagen an Datenbanken abfragen, welche Daten ihr habt und SQL ist tatsächlich unerwartet komplexer als manche sich das vielleicht so vorstellen. Es gibt Joints, es gibt Where, es gibt haufenweise Schlüsselwörter, die man alle irgendwie miteinander verwenden kann. Deswegen ähm, SQL kann man schon sehr stark optimieren, vor allem wenn man auch relationell äh, oder nicht nur ja, wenn man eigentlich generell mit Datenbanken arbeitet, kann man da einige Tricks machen, die, ähm, wie gesagt, über Joints zum Beispiel richtig coole Dinge machen und sehr, sehr effizient dann auch interagieren, wenn man mehrere Datenbanken hat, was man in der Praxis tatsächlich in den allermeisten Fällen hat. So, und ab hier wird es optional, meine Freunde. Das sind die einzigen drei Sprachen, die man wirklich explizit verwenden muss im Studium. Alles andere ist optional gewesen bei mir. Und ähm, ja, das wird bei euch wahrscheinlich anders sein, das heißt, bleibt auf jeden Fall dabei ähm, und zwar mit Nummer 4, wenn ihr was mit Grafik macht, also irgendwas Grafikprogrammierung, Raytracing und sonstiges Zeugs, dann werdet ihr auf jeden Fall mit C++ arbeiten und äh, das ist tatsächlich logisch, weil natürlich C++ eine der immer noch schnellsten und ähm, ja, effizientesten Sprachen überhaupt ist, weil man von Hand so viel krass manipulieren kann da drin, dass es einfach super geil ist. 
C++ für Grafikprogrammierung ist also eigentlich das, was ihr auf jeden Fall haben werdet, wenn ihr irgendwas mit Grafik macht. Also da gibt es natürlich dann Vorlesungen, die in Richtung optional gehen, also ihr müsst sie nicht belegen und ähm, ja, dort werdet ihr dann wahrscheinlich mit C++ arbeiten. Achtung, arbeiten, das heißt nicht, dass ihr C++ beigebracht bekommt, ja? die gehen einfach davon aus, ihr könnt C++ in den meisten Fällen. Und ja, Nummer 5 ist Python. Python wurde bei uns sehr, sehr stark für KI, also AI, ähm, Künstliche Intelligenz, neuronale Netze und Forschung generell, also SciPy zum Beispiel, wurde bei uns richtig hart verwendet und was natürlich auch geil ist. Und ah ja, in meiner Bachelorarbeit habe ich auch Python benutzt, weil das was mit Smart Home zu tun hatte. Und das heißt, da haben wir natürlich... Ähm, so Sachen, wie man sie eben für Python auch macht, äh, kurz Prototyping, ähm, KI-Entwurf und so weiter und so fort, aber eher weniger Softwareentwicklung und das große Drumherum, eher weniger für Web, wobei da teilweise auch, da kommen wir nämlich jetzt dazu und zwar ähm, Nummer 6 ist Websachen. Ja? In Web habt ihr zunächst einmal HTML und CSS, da gab es dann quasi einmal ganz kurz, hier habt ihr HTML, hier habt ihr CSS, das könnt ihr jetzt. Und dann gibt es JavaScript, was man auch nicht wirklich beigebracht bekommen hat. Und dann natürlich für Backend, also für Frontend, das ist HTML, CSS, JavaScript. Und für Backend ist es hauptsächlich Java, Python ähm, und ganz selten, je nachdem was für eine Uni ihr habt, PHP. Ähm, das heißt, hier habt ihr wirklich relativ... Viele Sachen auf einmal, im Endeffekt den ganz normalen Webstack sozusagen, aber vor allem natürlich dann auch mit Fokus auf, was kann man damit eigentlich machen, sondern weniger auf die Sprache. Die Sprache wird einfach vorausgesetzt in den meisten Fällen, weil man sie sich dann schnell beibringen kann sozusagen. Ähm, und ja, dann, dann nimmt man sozusagen an, ihr könnt die Sprache und sagt euch dann, was ihr mit dieser Sprache krasses machen könnt, damit das wirklich effizient ist, damit das auch wirklich modern ist, ähm, zumindest bei uns war das so, also am KIT war das schon sehr, sehr gut geregelt, muss ich sagen, manche lernen tatsächlich immer noch ähm, sehr, sehr alte Sachen wie Monolithen oder sowas zu schreiben, ähm, die dann nicht so gut skalieren wie Microservices zum Beispiel, aber dazu ein separates Video irgendwann mal. Okay, Nummer 7 war bei uns tatsächlich auch Pflicht, das ist aber glaube ich in den wenigsten Unis, deswegen ist es bei mir nur auf Platz 7 und zwar Haskell. Haskell ist eine funktionale Programmiersprache, das heißt wirklich streng funktional und ähm, ja, das heißt, die, die funktioniert einfach anders, das ist, erfordert wirklich so ein kleines bisschen anderes Denken im Kopf. Und ähm, gibt natürlich auch von mir Tutorials zu Haskell, weil ich das in der Uni gelernt habe und ich fand das damals auch schon so einen kompletten Mindfuck, diese Sprache zu lernen, weil sie einfach komplett anders funktioniert als alles andere, was man sich so vorstellen würde. Aber es ist auf jeden Fall interessant und man lernt sehr, sehr viel dabei. So, dann kommen wir zu Nummer 8. Manchmal nutzen Unis oder andere Lehrstühle, auch C-Sharp für Softwareentwicklung. Das war bei uns tatsächlich in einem praktischen Projekt so. Wir haben C-Sharp genutzt, um etwas zu schreiben und ja, das kann man auch definitiv so weitergeben. C-Sharp und Java geben sich eigentlich keinen großen Unterschied. Kotlin kann man da auch noch gerne reinrechnen. Das sind alles so objektorientierte Sprachen für wirklich große Softwareprojekte und man kann super geil alles drin machen mit ähm, Generics und abstrakten Klassen, Interfaces und allem, was dazugehört. Also das kann man durchaus auch benutzen und wird auch teilweise in den Unis verwendet als Alternative zu Java. So. Und ja, Nummer 9 und 10 sind Exoten, äh, die tatsächlich in der Uni teilweise verwendet werden, wobei Nummer 10 eher als Nummer 9. Nummer 9 ist Prolog. Prolog ist eine logische Programmiersprache, deswegen Prolog. Ne? Ähm, und ja, das, das haben wir bei uns an der Uni genutzt, um solch eine Sprache auch mal kennenzulernen. Das war aber wirklich nur sehr, sehr kurz. Aber wir haben diese Sprache auch tatsächlich so beigebracht bekommen. Und es ist eine sehr interessante Sprache. Ich habe auch Tutorials dazu, könnt ihr gerne mal reingucken. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in den Infokarten. Ansonsten findet ihr einfach alles auf meinem Kanal, in den Playlists oder wo ihr auch immer suchen wollt. Ähm, wenn ihr, ich glaube, wenn ihr bei YouTube Prolog Tutorials eingebt, dann findet ihr auch meine Videos, logischerweise. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand anders was dazu macht. Prolog ist einfach anders, okay? Es ist noch anders da als Haskell ähm, von den herkömmlichen Sprachen. Deswegen, ja, es ist irgendwie komisch. Aber es ist interessant, mal diese andere Denkweise von solchen Sprachen auch kennenzulernen, weswegen ich das auch sehr gut fand, dass wir das in der Uni hatten. So, Nummer 10 ist Assembler. Das machen wir ja gerade auf dem Hauptkanal auch. und Oder was heißt auf dem Hauptkanal? Wir sind nicht auf dem Hauptkanal. Ähm, wo wir gerade dabei sind, abonniert meinen Vlog-Kanal. Und ja, Haskell, äh, Assembler, Entschuldigung, ist eine... Ist keine richtige Sprache in dem Sinne mehr, sondern es ist eher zum Lesen da und zum Verstehen, was da eigentlich hinten dran passiert. Früher, ja, ich weiß, da wurden Games drin geschrieben, Pokémon wurde drin geschrieben und so weiter und so fort. Aber die allerwenigste Software wird auch tatsächlich heute noch in Assembler geschrieben. Es sind dann halt wirklich nur die Sachen, die man nicht anders machen kann. 
oder wenn ich wirklich was zu Tode optimieren möchte oder wenn ich irgendwas mit Security mache. Oder wenn ich wirklich in der Hardware drin irgendwas machen muss, dann muss ich halt teilweise mal Assembler anfassen. Und deswegen natürlich für den Informatiker auch wichtig, Assembler zu können. Ich habe jetzt tatsächlich von manchen von euch in dem ersten Video von Assembler gesehen, dass sie es in der Schule hatten. Oder für Softwareentwicklung, also im Fach Softwareentwicklung Assembler hatten. Das ist einfach nur der größte Quatsch, den man der Menschheit antun kann. Assembler wird weder zur Softwaretechnik heute noch genutzt, noch sollte das in Schulen unterrichtet werden. Bitte bringt den Leuten in Schulen kein Assembler bei. Bringt den Leuten sowas wie Java bei oder Kotlin oder von mir aus auch noch C, aber kein Assembler. Das ist was, das braucht man in so wenigen Fällen. Das braucht man, wenn man Re reverse engineert oder wenn man C-Code auf Security untersucht oder wenn man irgendwas... Äh, ja, wenn man irgendwas exploiten möchte, also wirklich Security oder wenn man wirklich in der Hardware drin was machen möchte. Das macht so für mich überhaupt keinen Sinn, das woanders drin zu machen. Ja, also wir hatten das wie gesagt im Fach Rechnerarchitekturen, was ich auch sehr, sehr gut fand und da hat das auch super reingepasst. Wie gesagt, Rechnerarchitekturen steht definitiv sehr weit oben auf, meiner, auf meinem Plan, was ich als nächste Serie machen möchte. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet und ja, ähm, natürlich abonniert mich, kommentiert, was ihr noch so braucht an Infos zum Studium oder zu irgendwelchen anderen Sachen. Ich habe ja auch schon Sachen gemacht wie Top 10 Tipps für Programmieranfänger, solche Sachen. Wenn ihr Ideen habt, immer gerne her damit. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gucken und bis dann. Ciao.